हेलो एवरीवन वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इसमें हम स्टडी करेंगे प्रोसेस क्या है कंट्रोल क्या है एंड सिस्टम क्या है विद एग्जांपल्स आई होप लाइक यू माय वीडियो नाउ स्टार्ट प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कि प्रोसेस में क्या होगा कि कोई भी हम रॉ मटेरियल जो लेंगे वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट में इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है भाई रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर किस किस चीज़ का यूज़ करके भाई अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई रॉ मटेरियल को हम किसी किसी चीज़ में लेके जाएंगे जैसे कि हीट एक्सचेंजर हो गए तुम्हारे इवेपोरेटर्स हो गए बॉयलर्स हो गए रिएक्टर्स हो गए उन सारे के सारे के अंदर से हम किसी ना कोई प्रोसेस करवा के और जो हमारा रॉ मटेरियल होगा उसको किस में कन्वर्ट करवा देंगे प्रोडक्ट के अंदर तो जो भी हम बीच में हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर यूज़ कर रहे हैं या बॉयलर यूज़ कर रहे हैं या वेपोरेटर यूज़ कर रहे हैं या रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं उन सब की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि इनके टाइम अंदर टेम्परेचर इतना रहना चाहिए हमारा प्रेशर इतना रहना चाहिए और फ्लो इतना रहना चाहिए लेवल इतना रहना चाहिए तो वो क्या होता है कि कई बार वो उसमें चेंजेज आ जाते हैं मान लो टेम्परेचर कम हो गया या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या प्रेशर कम हो गया उस रिएक्टर के अंदर या वेपोरेटर के अंदर या ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा दो चीज़ें हो सकती हैं या तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी उसकी क्वालिटी में कोई खराबी आ जाएगी या फिर क्या हो सकता है कि मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा किसी चीज़ का तो वहाँ पर जितने भी वो फटने के चांस भी हो सकते हैं तो जितने भी एम्प्लॉई वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ दुर्घटना होने की या मरने की संभावना भी हो सकती है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है प्रॉपरली हर इक्विपमेंट को उनके इन पैरामीटर्स को टेम्परेचर प्रेशर फ्लो वेट ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है मेज़र करना पड़ता है तो उनकी मेज़र के लिए अब तक जो हमने किया देखो अलग अलग यूनिट में हमने टेम्परेचर मेजरमेंट की ठीक है प्रेशर मेजरमेंट की फ्लो मेजरमेंट किया वो लेवल मेजरमेंट किया तो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके जो हम उनको मेज़र करते हैं उस पार्ट को तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन क्लियर है और इन पैरा इंस्ट्रूमेंटेशन हमने उसको मेजर तो कर लिया बट अब काम क्या है कंट्रोल करना उन पैरामीटर्स को किसी एक पर्टिकुलर जब हमें चाहिए थी मान लो किसी रिएक्टर के अंदर हमें टेम्परेचर चाहिए कि भाई इसके अंदर टेम्परेचर रहना चाहिए 400 से लेके कर साढ़े चार के बीच में तो वो हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है चार सौ साढ़े चार सौ रेंज में ले आना है तो जो चार सौ साढ़े चार सौ है उसको हम बोलते हैं सेट पॉइंट कि हमें इसके अंदर इतना ही रखना है उससे ज़्यादा हमें नहीं लेके जाना इस वैल्यू को तो उस रेंज में उस सेट पॉइंट पे चार सौ साढ़े चार सौ के बीच में लाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल क्लियर है तो सारी चीज़ें आ गई अब इसमें प्रोसेस क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगी और कंट्रोल क्या होगा तो एक बार पढ़ लो जो इसमें लिख रखा है हमने देखो प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म फिजिकल केमिकल और ए सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच रॉ मेटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और मोर यूजफुल स्टेट ये तो होगा तुम्हारा प्रोसेस ठीक है द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन कौन सी कौन सी कंडीशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर फ्लो रेट वॉल्यूम एट्सेट्रा द कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल इज अचीव्ड बाय कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल वाल्व्स और कंट्रोल वाल्व्स हाँ तो कंट्रोल हम जो करते हैं वो किसके हेल्प से करेंगे वाल्व की हेल्प से करेंगे या उसको हम बोल देते हैं कंट्रोल वाल्व उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे उसको कंट्रोल करेंगे जो हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना है प्रेशर को फ्लो को किसी भी चीज़ को द प्रोसेस कंट्रोल इज देयर फॉर अब ये डेफिनेशन आना कि तुम्हारी प्रोसेस कंट्रोल की यहाँ से प्रोसेस कंट्रोल क्या होगा देयर फॉर एन इंजीनियरिंग साइंस इंजीनियरिंग साइंस होती है एक तरीके की फॉर मेजरिंग वन और मोर ऑफ दीज प्रोसेस वेरिएबल इन प्रोसेस वेरिएबल्स को मेजर करना किस चीज़ को भी प्रोसेस वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर फ्लो लेवल इन सारी चीज़ को क्या करना मेजर करना एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग दें और ऑटोमेटिकली उनको क्या कर लेना कंट्रोल कर लेना टू द डिजायर्ड लेवल डिजायर्ड लेवल पे कोल्ड सेट पॉइंट मैंने बताया अभी सेट पॉइंट क्या होता है जिस लेवल पे हमें चाहिए होता है कि हमारा टेम्परेचर इस रेंज में होगा प्रेशर इस रेंज में होगा उस रेंज को हम क्या बोलते हैं सेट पॉइंट तो उस डिजायर्ड लेवल या सेट पॉइंट पे लेके आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ डिस्टर्बेंसी डिस्टर्बेंसी यानी कि जिस चीज़ की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है या प्रेशर में चेंज आ रहा है जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है क्लियर है तो प्रोसेस कंट्रोल इज देर फॉर इंजीनियरिंग साइंस ये सारे टर्म आगे भी आएंगे सेट पॉइंट क्या होता है डिस्टर्बेंस क्या होता है तो आगे भी डिटेल में करोगे यहाँ पर इतना कर लो कि प्रोसेस क्या होगा इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने बता दिया क्या होगा ठीक है वेरिएबल्स कौन से कौन से होंगे टेम्परेचर प्रेशर फ्लो ठीक है सेट पॉइंट क्या हो रहा है डिस्टर्बेंस क्या हो रही है और मेन चीज़ क्या होगी कि हमारा कंट्रोल क्या होगा और कंट्रोल हम कैसे करते हैं ऑटोमेटिकली ठीक है तो ये सारा आ गया प्रोसेस कंट्रोल अब नेक्स्ट पार्ट आएगा अब इस प्रोसेस कंट्रोल के एग्जाम्पल तो तीन एग्जाम्पल हमने देखे समझ
वाल्व लगे हुए तो इस कंडेंसिंग स्टीम के से हमने प्रोसेस स्टीम को हीट करके कर दिया है हीटेड स्टीम में यानी टी आई टेम्परेचर हमारा कम है टी टेम्परेचर ज़्यादा दिए कैसे होगा जो हमारी कंडेंसिंग स्टीम होगी उसका टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है यहाँ पर क्लियर है बात तो ये हम काम कर रहे हैं तो बेसिकली होता क्या है हमें क्या करना होगा कि इस टी टेम्परेचर को क्या करना होता है मेनटेन करना होता है इस टी टेम्परेचर को हमें क्या करना होता है मेंटेन यानी एक तरीके से ये क्या हो गया सेट पॉइंट हो गया हमें हमें इस कैट चाहिए कि जो इस हीट एक्सचेंजर के अंदर से टेम्परेचर निकले उसका टेम्परेचर कितना जो स्टीम निकले उसका टेम्परेचर हमारा टी ही होना चाहिए ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे उस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंट्रोल कंट्रोल कैसे करेंगे टेम्परेचर टी तक हम कैसे कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखो इस टी टेम्परेचर को सबसे पहले तो यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जो इस टेम्परेचर को क्या करेगा मेजर करेगा तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ लगा देंगे जो उस टेम्परेचर को क्या कर रही है मेजर कर रही है ठीक है मेजर करने के बाद उस टेम्परेचर को हम एक ट्रांसमीटर लगा देंगे जो क्या करेगा उस टेम्परेचर को ट्रांसमिट कर देगा किसी दूसरी जगह पर टी 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 का मतलब टेम्परेचर ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर के बाद उससे को हम भेज देंगे टेम्परेचर कंट्रोलर के पास टी सी टेम्परेचर कंट्रोलर मतलब टी सी टी सी मतलब टेम्परेचर कंट्रोलर कंट्रोलर क्या होता है एक ब्रेन होता है किसका कंट्रोल सिस्टम का ब्रेन क्या होता है कंट्रोलर एक टेम्परेचर हम कंट्रोलर लगा देंगे जो कंट्रोल करेगा जो काम क्या करेगा भाई हमें इसका टेम्परेचर टी चाहिए था तो ये कंपेयर कराएगा जो हमने यहाँ से वैल्यू आई थी हमारी जो हमने मापी है ट्रांसमिट करे टेम्परेचर कंट्रोलर के पास गई वो इसको सेट पॉइंट यहाँ पर क्या होता है सेट पॉइंट सेट पॉइंट के साथ कंपेयर करा देगा मान लो टी टेम्परेचर था तुम्हारा 70 डिग्री सेल्सियस जो हमारा होना चाहिए था और यहाँ से जो वैल्यू इसने मापी है वो है हमारी आई मान लो पैंसठ डिग्री सेल्सियस तो सेट पॉइंट तुम्हारा क्या है 70 जितना होना चाहिए था ठीक है आई वैल्यू कितनी है पैंसठ तो ये कंपेयर करके और एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा यहाँ पर ठीक है क्या सिग्नल जनरेट कर गया एरर एरर कितना आ गया भाई सत्तर होनी चाहिए थी टेम्परेचर मापा कितना है पैंसठ यानी कि पाँच डिग्री हमारा टेम्परेचर कम आ रहा है पाँच डिग्री हमारा टेम्परेचर कम आ रहा है पाँच डिग्री टेम्परेचर कम आ रहा है तो वो सिग्नल भेजेगा वाल्व के पास किसके पास वाल्व के पास भाई इधर से कंडेंसिंग स्टीम थी हॉट स्टीम थी ठीक है टेम्परेचर हमारा यहाँ पर आ रहा है कम टेम्परेचर तो वो वाल्व हमारे क्या कर देगा वाल्व को ओपन करेगा क्लोज करेगा हॉट स्टीम के केस में हॉट स्टीम होगी टेम्परेचर में बढ़ाना है तो वाल्व को क्या कर देगा ओपन कर देगा वाल्व ओपन हो जाएगी तो जो हमारी स्टीम यहाँ से आ रही थी वो क्या हो जाएगी ज़्यादा आने लग जाएगी और ज़्यादा आने लग जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और हमारा आउटपुट टेम्परेचर सत्तर के करीब आ जाएगा लगभग यही सारी थ्योरी दे रखी है इसको पढ़ लेना इसमें बीच में सारी सारी ये देखिए डायग्राम जो मैंने बताया सबसे पहले क्या लगाया यहाँ पर तो एक यहाँ पर हमने एक ऐसी चीज़ लगा दी जो टेम्परेचर को मेजर करेगी मेजर करने के बाद ट्रांसमिट ट्रांसमिट करने के बाद कंट्रोलर कंट्रोलर क्या करेगा उसको सेट पॉइंट के साथ क्या करेगा कंपेयर करेगा कंपेयर करके मतलब कंपेयर मतलब जो चीज़ है वो पॉजिटिव मान लो सत्तर था दे सत्तर और जो यहाँ से मेजर कर यहाँ से जो मेजर करे गया था वो था पैंसठ तो सत्तर माइनस इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है ये पर ही क्या है प्लस ये प्लस लेनी है नीचे वाली माइनस तो सत्तर माइनस पैंसठ कितना हो गया पाँच वो पाँच डिग्री वाला सिग्नल इसने भेज दिया किसके पास वाल्व के पास अब वाल्व हमारी क्या होगी कंडेंसिंग स्ट्रीम हमारी हॉट है टेम्परेचर हमें ज़्यादा करना है तो वाल्व क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी ओपन होने से ये टेम्परेचर यहाँ से हमारा इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर हमारा कंट्रोल हो जाएगा ठीक है ये सारा का सारा इसको पढ़ लेना अभी देखो ये दो तरीके से हो सकता है जो हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं एक होता है तुम्हारा इसमें हाँ एक चीज़ रहेगी थी एक तो हम कर सकते हैं उसको ऑटोमेटिक uh, कंट्रोल दूसरा होता है मैनुअल कंट्रोल देखो कैनवेटर पे मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल में क्या होगा एक तो ऑपरेटर की हमें जरूरत पड़ेगी ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा मतलब ऑपरेटर मतलब जो काम कर रहे हैं बार बार उसे टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ेगी बार बार वाल को ओपन क्लोज करना पड़ेगा और वाल भी बहुत बड़ी बड़ी होती है इंडस्ट्री में जो हम यूज़ करते हैं तो इतनी चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती तो हमें ऑपरेटर की बजाय हम क्या करते हैं मैनुअल ऑपरेशन की बजाय ये हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ही हमेशा यूजफुल होता है मैनिशल होता है वही हम यूज़ करते हैं क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं कि बार बार रीडिंग ले बार बार उसमें चेंज करें और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल इसमें हम क्या लेते हैं एक सी एस टी आर लेते हैं कंटिन्यूस स्टेड टैंक हीट एक्सचेंजर सी एस टी आर ठीक है पढ़ा भी होगा तुमने ए सी आर ई में सी एस टी आर इनमें से लिक्विड इन ए टैंक इज हीटेड बाई एन इलेक्ट्रिक हीटर देखो ये सी एस टी आर है पूरा का पूरा इस सी एस टी आर के अंदर क्या हो रहा है यहाँ से हमारा फ्लूड आया जिसका टेम्परेचर क्या है हमारा टी आई ये एक हीट एक्सचेंजर है ठीक है और इससे हम क्या कर रहे हैं वो सी एस टी आर मतलब कंटिन्यूसली वो क्या होता रहेगा स्टीर होता रहेगा यानी कि
सेकेंड यूनिट में टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं तो कोई भी हम इक्विपमेंट ले लेंगे जिससे टेम्परेचर को हमने मेजर कर लिया इसके बाद इस टेम्परेचर को मेजर करने के हमने क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा कंट्रोलर के पास तो हमने एक टी टी यूज़ कर लिया टेम्परेचर ट्रांसमीटर उसके बाद हमने क्या कर लिया यूज़ टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर कंट्रोलर क्या हो कंट्रोलर का मतलब कंट्रोल करना ब्रेन का काम होता है मेन ब्रेन होता है ये प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोलर टेम्परेचर कंट्रोलर क्या करता है इसको कंपेयर करेगा किसके साथ सेट पॉइंट की वैल्यू के साथ किसके साथ सेट पॉइंट की वैल्यू के साथ सेट पॉइंट क्या वैल्यू है होनी चाहिए हमारी टी तो यानी टी के साथ कंपेयर कर देगा इसके अंदर की जो वैल्यू आई और जो चेंज आया मान लो यहाँ पर वैल्यू टेम्परेचर में आउटपुट का चाहिए था सो टेम्परेचर और यहाँ से जो मेजर करा इसने टेम्परेचर आ गया यहाँ पर एक यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो 20 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा ये जो वाल्व है जो हीट कर रहा है इसको हीटिंग को क्या होना चाहिए हमारी कम होनी चाहिए तभी तो टेम्परेचर कम होगा तो वाल्व को क्या कर देगा वो क्लोज कर देगा ये ऑपरेशन कर देगा वाल्व को क्लोज कर देगा दूसरा अगर मान लो टेम्परेचर ये नोट करता ये अस्सी आता यानी सौ से कम आता तो टेम्परेचर इस सिस्टम के अंदर हमारा कम हो रहा है तो वाल्व को क्या कर देता वो ओपन कर देता वाल्व ओपन हो जाती तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता ज़्यादा हो जाता ठीक है यही सारा प्रोसेस पढ़ लेना देखो ये डायग्राम जो मैंने बताया अभी तुम्हें वही चीज़ है इसके अंदर यहाँ पर देखो इस पूरे डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक इसने सेंसर लगा दिया टेम्परेचर सेंसर उसको ट्रांसमिट कर दिया ट्रांसमिट करके कंट्रोलर के पास भेजा कंट्रोलर क्या करेगा सेट पॉइंट से कंपेयर कराएगा और जो भी चीज़ होगी उसको भेज देगा आगे वाल्व के पास वाल्व ओपन हो गया क्लोज हो गई ठीक है तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे अब तीसरा एग्जाम्पल आ जाओ इस टैंक में हमें क्या करना तीसरे एग्जाम्पल में हमने इसमें हमें करना लेवल को मेंटेन करना कंसिडर टैंक इन विच इज लेवल इज टू बी मेंटेन मतलब ये लेवल मेंटेन रहना चाहिए इस टैंक के अंदर ठीक है यहाँ से फ्लूड हमारा अंदर आ रहा है ठीक है यहाँ से हमारा फ्लूड बाहर जा रहा है और यहाँ पर हमने एक वाल लगा रखी है तो कुछ नहीं है इसके अंदर भी क्या करेंगे हम एक सबसे पहले लेवल को मेजर करेंगे मेजर करने के लिए एक लेवल सेंसर लगा देंगे इसके अंदर कोई भी ठीक है सेंसर करने के बाद उस लेवल सेंसर से जो लेवल की वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा ट्रांसमीटर तो पहले हम जैसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर टी लगाते थे इसमें हम अंदर क्या लगा देंगे लेवल ट्रांसमीटर ठीक है लेवल ट्रांसमीटर लेवल ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर देगा उस वैल्यू को किसके पास लेवल कंट्रोलर के पास एल सी पहले टी सी होता है टेम्परेचर कंट्रोलर इसमें होगा एल सी लेवल कंट्रोलर लेवल कंट्रोलर क्या करेगा कंट्रोल करेगा बेरिन का काम होता है किसके साथ कंपेयर करेगा उस वैल्यू को सेट पॉइंट के साथ जितनी हमारी वैल्यू होनी चाहिए उसके साथ कंपेयर करेगा और जो चेंज आएगा उस चेंज को भेज देगा इस वाल्व में मान लो हमें टेम्परेचर हमें इसकी हाइट चाहिए थी दस मीटर ठीक है यानी कि जो आउटपुट है हमारी कितनी होनी चाहिए थी इसकी वैल्यू 10 मीटर होनी चाहिए और जो इसने मापी वो है 9 मीटर ठीक है 9 मीटर मापी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है कम है कम है तो जो यहाँ से हम मेजर कर लेंगे 9 मीटर आई मान लो वैल्यू वो किसके पास भेजेगा सेट पॉइंट के पास कंट्रोलर के पास कंट्रोलर ने देखा कि भाई यहाँ दस होनी चाहिए थी बट वैल्यू हमारी आ रही है नौ मीटर तो वो वाल्व को क्या कर देगा थोड़ी सी बंद कर देगा वाल्व बंद कर देगा तो जो फ्लूड का फ्लो यहाँ से कम होगा और लेवल यहाँ पर क्या होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा और इसी वजह से इसका अपोजिट हो जाएगा